ഹായ് ഫ്രാൻസ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളൊന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അച്ചാറാണ് നമ്മൾ ഓർക്കാ പുളി കൊണ്ട് അതായത് ഇരുമ്പം പുളി പല പേരുകളും പല നാടുകളും പല പേരുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുമ്പം പുളി കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി അച്ചാറ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാകുന്നൊരു ടൈമാണ് അപ്പോൾ ഇതുള്ള അധികം വീടുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇരുമ്പം പുളി നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഒരു ഇരുമ്പം പുളി മൂന്ന് പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു ഒരു ഞാനൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം ഞാൻ നല്ലെണ്ണ തന്നെ ഒഴിക്കുന്നത് നല്ലെണ്ണ അച്ചാറിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നല്ലെണ്ണ കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊടിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടി നമുക്കതൊന്ന് വറുത്ത് പൊടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഞാനൊരു വേറെ നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം അപ്പോൾ ഇവിടെ എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കടുക് ആഡ് ചെയ്യുക അതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ ഞാനൊരു അമ്പത് ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു അമ്പത് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നുമില്ല ഈ വെളുത്തുള്ളിക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് അധികം ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കാം ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വാട്ടി വെക്കാം ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിനും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തീ ആണ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അടിക്കട്ടുള്ള പാത്രം ആകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മസാല ഇടുമ്പോൾ തീ ചൂട് നന്നായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ തീ തൽക്കാലം അത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തു ഇതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സാധാ മുളക് പൊടിയും പാട്ടുള്ളതാണ് അതും കൂടി അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് തീ ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകുന്നു മസാല ഇതിൽ മസാല മാത്രം ആവുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇളക്കിങ്ങോണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചത് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളപ്പം തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉപ്പും ചേർത്താട്ടൊന്നും ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് തീ ഓൺ ചെയ്യാം അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കായം പൊടിച്ചതാണ് കായപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചെടുത്ത നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കൂട്ടുകളും കൂടി പൊടിച്ചെടുത്തു വന്നു അതും കൂടി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിലോട്ടൊരു മുക്കാ കപ്പ് ചൂടാക്കിയ വിനീഗറും കൂടി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മളിത് അധികം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് നമ്മൾ ഈ വിനീഗർ ഒഴിച്ചാൽ തന്നെ ഇതിന് തൊലിക്കാട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്നൊരു ഉപയോഗമാകും 
നമ്മൾ ഈ വിനീഗറിൽ കടന്നിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് വെന്തിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഒരു ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദിവസം ഉപയോഗിക്കാം അല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഇതൊക്കെ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ തീരുമാനം അത്രയായിട്ട് ഈ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതൊരു വെറൈറ്റിയും കൂടി ആവണ്ടേ ഇന്ന് എപ്പോഴും കിട്ടാത്തൊരു ഐറ്റം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു കിട്ടും അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതിനു മുമ്പായി നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ താഴെ പോയിട്ട് തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളൊക്കെ ഗ